নিউজ বর্তমানের ময়না তদন্তে আপনাদের সবাইকে স্বাগত ঠিক আপনারা জানেন আটটা বাজলেই আমরা আপনাদের কাছে প্রশ্ন ছুড়ে দিই হচ্ছেটা কি হয়েছিলটা কি হবে তাই বাকি আর আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো সেই বিষয়টির শীর্ষ নাম হচ্ছে কম্বল কেলেঙ্কারি আপনারা এতক্ষণে সবাই জেনে গেছেন যে আসানসোলের একটি জনসভায় শুভেন্দু অধিকারীর কম্বল বিতরণ করার কথা ছিল শুভেন্দু অধিকারী সেই সভাস্থল ছেড়ে কম্বল বিতরণের সমস্ত ব্যবস্থা করে চলে যাবার পর সেখানে পদপৃষ্ট হয়ে তিনজনের মৃত্যু ঘটেছে ভিড়ের আতিশয্যে তিনজনের মধ্যে একজন শিশুও রয়েছেন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুল কালাম এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতিতে শুভেন্দু অধিকারী সভা এবং সব থেকে বড় কথা সেই সভার পুলিশ অনুমতি ছিল না এমনটাই জানিয়েছেন আসানসোল পুলিশ কমিশনারেটের যিনি প্রধান পুলিশ কমিশনার তিনি এই তথ্য জানিয়েছেন আমরা একবার দেখে দেবো পুরো বিষয়টি কি হয়েছে কম্বল কেলেঙ্কারিতে তারপর আসবো আপনাদের টেলিফোনে আমরা যোগাযোগ করবো আমাদের প্রতিনিধি লালু খানের সঙ্গে আমরা জেনে নেবার চেষ্টা করবো একটু আগে এই ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনা ব্রেক করেছে একটু আগেই নিউজ বর্তমানের ময়নাতদন্তে এই বিষয়টি সন্নিবেশিত হয়েছে আমরা সরাসরি চলে যাব ঘটনায় কম্বল কেলেঙ্কারিতে শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তিনি আসানসোলের জনসভার একটি মঞ্চে কম্বল বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন দুস্থদের জন্য কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় শুভেন্দু অধিকারী সভামঞ্চ ছাড়ার পরই সেই কম্বল বিতরণকে কেন্দ্র করে হুড়োহুড়ি সৃষ্টি হয় সেই হুড়োহুড়ির ফলে সেখানে পদপৃষ্ট হন অনেকে এবং পদপৃষ্ট হয়ে তিনজনের মৃত্যু ঘটে তিনজনের মধ্যে একজন শিশু আছে উল্লেখযোগ্য যে মোট পাঁচজন গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে শয্যাশায়ী এই মুহূর্তে এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী যে বিষয়টিতে তিনি সভা ডেকেছিলেন তা একটি জনসভা ছিল এবং তার সঙ্গে ছিল কম্বল বিতরণের ব্যবস্থা সেই কম্বল বিতরণের জন্যে সেখানে হাজির হয়েছিলেন অসংখ্য মানুষ এবং ভিড়ের আতিশয্যে সেখানে এই পদপৃষ্ঠের ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ তার থেকেও বড় অভিযোগ আসানসোলের পুলিশ কমিশনারেট তারা জানিয়েছে এই সভার জন্য বিধিবদ্ধ কোনো অনুমতি নেওয়া হয়নি অনুমতিহীন সভায় তিনজন পদপৃষ্ট হয়ে যদি মৃত্যু ঘটে তাহলে তার দায় কার ওপর বর্তায় তাই নিয়ে রাজনৈতিক চাপানোতর শুরু হয়েছে যেহেতু রাতের দিকের ঘটনা তাই জন্য এখনও পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো ভাষ্য এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি কিন্তু অনুমান করা যেতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই এই বিষয়ে তাদের ভাষ্য দেবে শুভেন্দু অধিকারী সভাস্থল ছেড়ে যাবার পরই এই ঘটনাটি ঘটে সেই সময় সভায় উপস্থিত ছিলেন জিতেন্দ্র তেয়ারি সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাদের সামনে এই পদপৃষ্ঠের ঘটনাটি ঘটে কম্বল নেয়ার হুড়োহুড়ি শীতে কম্বলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে মানুষজন কম্বল নেবার জন্য যে চাপাচাপি ভিড় করেন তার ফলে এই পদপৃষ্ঠের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে আসানসোলের পুলিশ কমিশনারেটের ভাষ্য এই বিতর্কে নতুন করে ঘৃতাহুতি দিয়েছে তিনি বলেছেন সভার কোনো অনুমতি নেওয়া হয়নি অর্থাৎ অনুমতিহীন সভায় কম্বল বিতরণকে কেন্দ্র করে তিনজনের মৃত্যু যা কম্বল কেলেঙ্কারি শামিন ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ বর্তমান আপনারা দেখলেন কি ঘটনা ঘটেছে অর্থাৎ আসানসোলে যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা তিনজন কম্বল নিতে গিয়ে তারা পদপৃষ্ট হয়ে মারা গেছে তার মধ্যে একজন শিশুও রয়েছে এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে টেলিফোনে যোগ দিচ্ছেন আমাদের আসানসোলের প্রতিনিধি লালু খান লালু কি ঘটনাটি হয়েছে আমাদের দর্শকদের যদি জানাও দেখো জয়ন্ত দা যেটা ঘটনা সেটা হচ্ছে যে আজকে আসানসোলের সাতাশ নম্বর ওয়ার্ড সেখানে একটি অনুষ্ঠান চলছিল এবং সেই অনুষ্ঠানে পৌঁছেছিলেন বিরোধী দলনেতা সুন্দর অধিকারী সহ আসানসোলের যে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব আছে তারাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে কয়েক হাজার মানুষের জমায়েত হয়েছিল এমনটাই জানা যাচ্ছে সেই অনুষ্ঠানে যখন কম্বল বিতরণ চলছিল দেখো যেটা আমরা দেখেছি যে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে সেখানে কম্বল দেয়া শুরু করেন বিরোধী দলনেতা পাশাপাশি তারপর তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে যান এবং তারপরে এই কম্বল বিতরণের যে অনুষ্ঠান সেটা চলছিল এবং সেই সময় এই কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে গেছে এমনটাই তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি এবং এই ঘটনার জেরে চারজন আহত হয়েছে চারজন তারা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে লালু চারজন আহত হয়েছে আমরা জানি পাঁচজন আহত হয়েছে কিন্তু মৃত্যু হয়েছে কতজনের তিনজনের এখনো পর্যন্ত জানা যাচ্ছে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এই ঘটনায় আসানসোলের পুলিশ কমিশনার নিজে কথা বলেছেন এই সম্পর্কে কোন পুষ্টি তোমার কাছে আছে 
দেখো এটা এটা আমরা পুলিশের সঙ্গে কথা বলার বলার চেষ্টা করছি এবং যেটা শোনা যাচ্ছে যে এরকম কোনো সভার অনুমতি ছিল না তবে সেটা তদন্ত সাপেক্ষ ব্যাপার তা এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি রয়েছে তাতে করে আসানসোলের জেলা হাসপাতাল জেলা হাসপাতালে যে এমার্জেন্সি বিভাগ সেখানে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন রয়েছে পাশাপাশি যারা আত্মীয় পরিজন রয়েছে যারা আহত বা নিহত হয়েছে তাদের যারা আত্মীয় পরিজন তাদের ভিড় ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে এবং এই মুহূর্তে আমরা আসানসোল হাসপাতাল চত্বরেই রয়েছি এবং দেখতে পাচ্ছি যে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশের যারা উচ্চপদস্থ আধিকারিক এসিপি ডিসিপি র্যাঙ্কের যারা আধিকারিক রয়েছেন তারাও এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং ইতিমধ্যে পুলিশের সংখ্যা বেশ কিছুটা বেড়ে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাশাপাশি সাধারণ মানুষ যারা এই যে এই যে ঘটনা এই ঘটনার জেরে যারা আহত বা নিহত হয়েছে তাদের যেমন পরিজন রয়েছে তেমনই সাধারণ যারা মানুষ তার সাধারণ উৎসুক মানুষেরও ভিড় বাড়তে শুরু করেছে দেখো গোটা ঘটনাকে ঘিরে কিন্তু একটা চাঞ্চল্যকর পরিবেশ তৈরি হয়েছে তারপর এই 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 মুহূর্তে এবং যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা আহত রয়েছেন তাদেরকে চিকিৎসা করানোর জন্য চিকিৎসকরা তাদের চিকিৎসা শুরু করেছেন ইতিমধ্যেই জেলা হাসপাতালে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন আসানসোলের ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক পাশাপাশি তৃণমূল নেতা ভি শিবদাসন কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখলাম আসানসোলের চেয়ারম্যান তিনি আসানসোলে যে জেলা হাসপাতাল সেই জেলা হাসপাতালে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং ডেপুটি মেয়র তিনি যেটা জানিয়েছেন যে যে যারা আহত বা নিহত হয়েছে তাদের যারা আত্মীয় পরিজন রয়েছে তারা প্রত্যেকেই দেখো এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পুলিশ কমিশনার তিনি নিজে এসছেন তিনি হাসপাতালে এসে উপস্থিত হয়েছেন পুলিশ কমিশনার তিনি এইমাত্র এসে পৌঁছালেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি এসেছেন তিনি খোঁজখবর নিচ্ছেন জিজ্ঞাসা করি বিজেপি নেতারা কি বলছেন যে সমস্ত বিজেপি নেতারা উপস্থিত ছিলেন তারা কি বলছেন দেখো এখনো পর্যন্ত তেমন ভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি তবে আমরা আমরা এই মুহূর্তে হাসপাতালে রয়েছি এবং হাসপাতালে আমরা যেটা দেখলাম এই মুহূর্তে পুলিশ কমিশনার তিনি নিজে ঘটনাস্থলে এসছেন অর্থাৎ হাসপাতালের যে এমার্জেন্সি বিভাগ সেই এমার্জেন্সি বিভাগের সামনে এসেছেন এবং সেখানে পুলিশের প্রচুর আধিকারিক তারা রয়েছেন এবং তাদের সঙ্গে কোনো প্রতিক্রিয়া কি জানা গেছে দেখা এখনো পর্যন্ত ডেপুটি মেয়র তিনি এসেছেন এবং তিনি আছেন হাসপাতালে তিনি যেটা জানিয়েছেন যে এই ঘটনায় যারা আহত বা নিহত হয়েছে তাদের পরিজনদের পাশে তারা রয়েছে এবং তাদের পরিজনদের পাশে রেখে থেকে তাদেরকে সহযোগিতা করার আশ্বাস তিনি দিয়েছেন কেন্দ্রদা লালু আমরা এই অনুষ্ঠান চলাকালীন আবার তোমার কাছে আসব তুমি আসানসোলের পুলিশ কমিশনারের কাছে জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করো যে এই অনুষ্ঠানের কোনো আগাম অনুমতি ছিল কি না এবং বিজেপি এবং তৃণমূল নেতাদের প্রতিক্রিয়া কি এই ময়নাতদন্ত শেষ হওয়ার আগে তোমার কাছে আমরা আবার ফিরবো এবং এই বিষয়গুলি সম্পর্কে তোমার কাছ থেকে তথ্য জানবো কারণ দুর্ঘটনা যে কোনো অনুষ্ঠানেই ঘটতে পারে কিন্তু যদি আগাম পুলিশের অনুমতি না নিয়ে এই অনুষ্ঠান করা হয় তাহলে তা গর্হিত অপরাধ সেটাই কি করেছিলেন বিজেপি নেতৃত্ব বিধানসভার বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারীর যে কম্বল বিতরণের অনুষ্ঠান সেখানে কি আগাম অনুমতি নেওয়া হয়নি এই বিষয়টি বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের সঙ্গে আমাদের কলাররা থাকবেন জিরো এবং জিরো এই দুটি নাম্বারে আপনারা টেলিফোন করতে পারেন এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার সহকর্মী সুদীপ্ত ভট্টাচার্য সেকেন্ড স্টুডিও থেকে তিনিও আপনাদের বক্তব্য রাখবেন কিন্তু আমাদের সঙ্গে কলাররা নিশ্চয়ই আসতে চাইবেন এবং বক্তব্য রাখবেন আমরা আশা করছি আজকের এই অনুষ্ঠান যা টাটকা ঘটেছে অতি সম্প্রতি ঘটেছে যে আসানসোলে কম্বল বিতরণকে কেন্দ্র করে কম্বল কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেছে এখানে তিনজনের মৃত্যু ঘটেছে তিনজনের মধ্যে একজন শিশু রয়েছেন আমাদের সঙ্গে একজন কলার রয়েছেন বলবেন কে বলছেন হ্যাঁ বলবেন তারক বাবু বারো চোদ্দ তাহলে বারো তারিখে লালন গেল চোদ্দ তারিখে এটা হলো আর একুশ তারিখে জানি না আর কি করবে উনি তাহলে প্রধানমন্ত্রী ওপরে যাচ্ছেন মানে হেডকার দিয়ে কথা বার্তা পাঁচ দেখে দেখে घटे क्षमता ওখানে গিয়ে পারমিশন না নিয়ে উনি কম্বল ইয়ে করতে গেছেন 
ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভাস্যতি ভাস্যতিকে মৃত্যু যে অভিভূত করেছে তা আমরা বুঝতে পারছি তার জন্য তিনি বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে যাচ্ছেন আমরা জানি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধরনের অনুষ্ঠানে সচরাচর কম্বল বা অন্য শীত বস্ত্র বিতরণ করেন শুভেন্দু অধিকারী সেই চেষ্টা আজকে করেছিলেন এবং সেক্ষেত্রে শুভেন্দু অধিকারীর সভা থেকে তিনজনের মৃত্যুর ঘটনা পাওয়া গেছে আমাদের কাছে এই একটু খবরটা একটু আগেই এসে পৌঁছেছে আমাদের সঙ্গে আরও করার আসবেন এবং বক্তব্য রাখবেন জিরো এবং জিরো সমস্ত ব্যাপারটা এমন এক্সপোজ করেন যে উনি একদম ধোয়া তুলসী পাতা সেটাকে আমরা মেনে নিলাম কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে আজকে আপনি এটা অর্গানাইজ করছেন আপনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা শৃঙ্খলার ছাপ থাকবে আজকে ওনার এই বিশৃঙ্খলা মানসিকতা এবং ওনার সবসময় আইন ভাঙার যে মানসিকতা এটার থেকে আজকে দেখুন এটা সামান্য ছোট্ট কাজ কম্বল বিতরণের অনুষ্ঠান আমি ছোট মানে কাজটা ছোট বলছি না একটা ছোট একটা মানে কম সময়ের মধ্যে অর্গানাইজ করা যায় সেই জায়গাটা ঠিকঠাক করতে পারলেন না অনুমতি না নিয়ে সভা করা হয়ে থাকে বা কম্বল বিতরণের যদি ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে তারা তার গঠিত অপরাধ কিন্তু যদি অনুমতি থাকে তাহলে পুলিশের দায়িত্ব কিন্তু অস্বীকার করা যায় না পুলিশকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ভার নিতে হয় সেক্ষেত্রে পুলিশ অপরাধীর কার করায় দাঁড়াতে পারে কিন্তু যদি অনুমতি ছাড়া এই ধরনের কম্বল বিতরণ বা সভা যেখানে শুভেন্দু অধিকারীর মতো একজন হেভিওয়েট নেতা যাচ্ছে যদি করা হয় তাহলে তা গঠিত অপরাধ আরও কলার রয়েছে আমাদের সঙ্গে বলবেন কে বলছেন নমস্কার বলবেন প্রসিদ বাবু মমতার কম্বল বিতরণ দেখলাম সেখানে একটা নাটক দেখলাম আজকে আবার শুভেন্দুর একটা দেখলাম মানে এইরকম কম্বল বিতরণ করে মনে করছে আমরা ভোটে জিতবো এই ক্ষমতায় আসবো মমতা মনে করছে আমরা ক্ষমতায় থাকবো এরকম কম্বল বিতরণ না করাই উচিত আর কম্বল এরকম বিতরণ করলে মানে একটা নির্দিষ্ট ইয়ে অনুমতি বা শৃঙ্খলা থাকা উচিত সেই শৃঙ্খলা তো নাই আমাদের এখানেই তো বিনা অনুমতিদের তৃণমূল কম্বল বিতরণ করছে কোন অনুমতি নাই আপনি দেখে দেখে যান গরম পড়েছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রসেনজিত বাবু প্রসেনজিৎ বাবু আমাদের বহরমপুরের কলার তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে কম্বল বিতরণ একটা ইস্যু এবং সেই ইস্যুকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা ঘটছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এরকম কম্বল বিতরণ না করাই ভালো না মমতার করা ভালো না শুভেন্দুর করা ভালো আরও কলার রয়েছেন আমাদের সঙ্গে বলবেন কে বলছেন তাপস রায় বলছি বর্ধমান হ্যাঁ বলবেন তাপস বাবু এখন বাংলায় একটা কথা আছে ছেলেকে নাই দিও না বুড়োকে খই দিও না এই একটা তৃতীয় শ্রেণীর রাজনীতিক আজকে ভাবুন সারা পশ্চিমবঙ্গ মিডিয়া থেকে সমস্ত মিডিয়াকে আলোড়িত করে রেখে দিয়েছে অথচ দেখুন এই অনুষ্ঠানটা খুব রাজনৈতিক অনুষ্ঠান ছিল না তার কারণ রাজনীতির অনুষ্ঠান যদি থাকতো তাহলে সেখানে বিজেপির ফ্ল্যাগ থাকতো সেটা একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান কারণ আমরা অনুষ্ঠানটা দেখলাম পুজো আচ্ছা হচ্ছে আরতি হচ্ছে কপালে গেরুয়া তিলক দিয়ে একটা কপাল মুড়ে দিয়েছে একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সেখানে কম্বল বিতরণ করতে গিয়ে এই অবস্থা আসলে এত জমায়ত ওরাও বোধ আশা করতে পারেনি যার জন্য কোনো পুলিশ পারমিশন নেওয়া হয়নি এইটাই যা যদ্দূর মনে হচ্ছে তবে এই এই দায়িত্ব জ্ঞানের মানুষকে কি করে বিরোধী দলনীয়তা করা যায় এ ভাগ্যের দুর্ভাগ্য ছেড়ে আর কি বলবো ধন্যবাদ ধন্যবাদ তাপসবাবু তাপসবাবু সঠিক কথাই বলেছেন যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল এটি কোনো জনসভা বা রাজনৈতিক সভা ছিল না কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী এবং অন্যান্য বিজেপি নেতারা যেখানে যান সেটা যদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানও থাকে সেটা রাজনৈতিক মোড়কে মুড়ে ফেলা হয় এবং সেক্ষেত্রেও হয়তো তাই হয়েছিল আমাদের সঙ্গে আরও করা রয়েছেন বলবেন কে বলছেন কে বলছেন দয়া করে বলবেন সুবীর কুমার পাল নবদ্বীপ থেকে বলছি হ্যাঁ বলবেন সুবীর কুমার পাল বলবেন কি বলছেন বলছি ঘটনাটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক শোকা হতো এরকম ঘটনা হবে কেউ তো আগে থেকে ভাবতে পারিনি কিন্তু পাঁচ হাজার কম্বল বিতরণ করতে গেলে যে আপনারা বলছেন মাস গ্যাদারিং তখন নিশ্চয়ই পুলিশি পারমিশন নেওয়া দরকার ছিল এবং পুলিশি ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিল 
এই সব ভিড়ের মধ্যে ব্যবস্থা না থাকলে এরকম হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে অকালে তিনজনের পাল চলে গেল কজন হাসপাতালে চলে গেল এখন এর দায় কে নেবে এখন রাজনৈতিক খচখচানি চলবে দেখা যাক কি হয় আপনাকে জানিয়ে রাখি সুবীর বাবু যে ইতিমধ্যেই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে চাপানো তো সৃষ্টি হয়েছে এবং সত্যি কথা ধর্মীয় অনুষ্ঠান যখন হয় এবং যেখানে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা যান তখন পুলিশের একটি অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন কিন্তু এই উদ্যোক্তারা কি অনুমান করতে পারেননি যে এত মানুষের ভিড় হতে পারে কম্বল নেবার জন্য এত মানুষ সারিবদ্ধ হতে পারেন এবং সেখানে পদপৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন তিনজন যার মধ্যে একটি শিশুও রয়েছে এবং আরও একটি ঘটনা এই মুহূর্তে সেখানে পৌঁছে গেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম নেতা জেলার অন্যতম বিশিষ্ট নেতা মলয় ঘটক মন্ত্রী তার ভাই অভিজিৎ ঘটক এবং পুলিশ কমিশনার সুধীর কুমার আমরা লালু খানের সঙ্গে একটু পরেই আবার যোগাযোগ করব এবং তার কাছে জানতে চাইব রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া কি এবং পুলিশ কমিশনার কি বলছেন আমাদের সঙ্গে কলার এসে গেছেন বলবেন কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ বলবেন কে বলছেন আমি মনিবাড়া থেকে মনিকা মণ্ডল বলছি হ্যাঁ বলবেন মনিকা মণ্ডল কি বলছেন ধন্যবাদ মনিকা মন্ডল মনিকা মন্ডল বলেছেন যে শুভেন্দু অধিকারীকে উদ্ধত্ত তারা করে এবং তিনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর সমকক্ষ ভাবেন এবং এই ধরনের কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি যদি অনুমতি না নেন মনিকা মন্ডলকে আমি জানাবো যে তিনি অনুমতি নিয়েছিলেন না নেননি সেই বিষয়টি এখনো পর্যন্ত পরিষ্কার নয় বিধান আসানসোলের যিনি পুলিশ কমিশনার তার কাছে আমরা জানতে চাইছি যে এই ঘটনাটি সত্যি কি না যদি অনুমতি নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে সেখানে পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা কেন ছিল না এবং যদি অনুমতি না নেওয়া থাকে তাহলে কেন পুলিশ এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিল না এবং অনুমতি না নিয়ে মানুষ কেন এখানে গিয়েছিল এবং অনুমতি ছাড়া এত বড় একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করার সাহস কি করে দেখালেন উদ্যোক্তারা শুভেন্দু অধিকারী সেখানে কেন গেলেন এই প্রশ্নগুলি অবশ্যই উঠে যায় আরও কলার আমাদের সঙ্গে আসবেন তবে এই অবকাশে আমি একবার দ্বিতীয় স্টুডিওতে আমি যাব সুদীপ্ত ভট্টাচার্যের কাছে সুদীপ্ত ভট্টাচার্য যে বিষয়টি উঠে আসছে যে কম্বল কেলেঙ্কারি কি বলবে এই বিষয়ে এখানে কিন্তু অভিযোগের তীর শুভেন্দু অধিকারীর দিকে আসবে এটা স্বাভাবিক কেননা তিনি সেই সময় উপস্থিত ছিলেন যেহেতু তিনি ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন কাজী দায় তিনি এড়াতে পারেন না দ্বিতীয়ত প্রশ্ন হচ্ছে আমার পুলিশ প্রশাসনের কাছে যদি অনুমতি এই সভা না থাকে তাহলে পুলিশের কাছে আগাম একটা খবর ছিল যে এইখানে এই ধরনের অনুষ্ঠান হবে আমি কেন আগে থেকে এই ধরনের অনুষ্ঠান করতে দেব কেন আগে থেকে প্রোটেকশান নিয়ে বন্ধ করে দেব না আর যদি অনুমতি থাকে তাহলে আমি কেন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব না কাজেই শুভেন্দু অধিকারী যদি তার উদ্যত যদি অভিযোগের দিকে শুভেন্দু অধিকারীর দিকে যদি অভিযোগের আঙ্গুল ওঠে তবে অভিযোগের আঙ্গুল মানে সমভাবে উঠবে কিন্তু পুলিশের দিকে কেন পুলিশ এই ঘটনার জন্য সমস্ত রকমভাবে পুলিশ দায় এড়াতে পারে না আমি আবারও বলছি এখনও বলছি যদি অনুমতি না থাকে পুলিশের কাছে নিশ্চয়ই খবর ছিল যে এই ধরনের একটা অনুষ্ঠান হতে চলেছে অর্থাৎ সুদীপ্তের বক্তব্য পরিষ্কার যদি অনুমতি না নিয়ে অনুষ্ঠান হয় তাহলে শুভেন্দু অধিকারী এবং তার সাতসঙ্গীরা অবশ্যই অভিযুক্ত হবেন এবং একই সঙ্গে পুলিশ অভিযোগের বাইরে থেকে থাকতে পারবে না এই কারণে কারণ এই ধরনের একটি অনু অনুষ্ঠান যেখানে পুলিশের অনুমতি ছাড়া হচ্ছে তারা অনুষ্ঠানটি করতে দিল কেন আর দ্বিতীয়ত যদি পুলিশের অনুমতি নিয়ে এই অনুষ্ঠানটি হয় তাহলে পুলিশ কেন তৎপর হল না এই প্রশ্নটি উঠে যায় শুভেন্দু অধিকারী এই ঘটনা ছিলেন এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিয়েছিলেন তার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কম্বল বিতরণকে কেন্দ্র করে এই গণ্ডগোল চাপানো তো শুরু হয়ে যাবে রাজনৈতিক তা বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না আমাদের সঙ্গে কলার রয়েছেন বলবেন কে বলছেন সাধারণ মানুষের একটা হচ্ছে না যে কম্বলটা বিতরণ কি বড় হয়ে গেল পুলিশের প্রশাসক মানে অনুমতি ছাড়া 
ধন্যবাদ আমাদের মাননীয় কলার বলেছেন যে কম্বল বিতরণে কম্বল পাওয়াটা কি বড় হয়ে গেল অর্থাৎ কোথাও যেন একটা ঘটনা ঘটলো আমি এই মুহূর্তে আপনাদের জানিয়ে দেবো তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারি বয়ান তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ একটু আগেই জানিয়েছেন আসানসোলের এই সভায় কোনো পুলিশি অনুমতি ছিল না তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুনাল ঘোষকে কোট করে আমি এই বক্তব্য রাখছি কুনাল ঘোষ সরাসরি অভিযোগ করেছেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের এই যে বিজেপির যে এই যে সভাটি ছিল কম্বল বিতরণ যেখানে হয়েছে ধর্মীয় সভা সেখানে কোনো পুলিশের অনুমতি ছিল না এটা তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ আমরা লালু খানকে অনুরোধ করব পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলে এই বিষয়ে তথ্য আমাদের দেবার জন্যে কারণ আমাদের প্রতিনিধি কি বলছেন সেটাই আমাদের কাছে প্রধান বিপর্য হবে কারণ রাজনৈতিক ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা সব রাজনৈতিক দল করবেন সে বিষয়ে বলে দেবার কোনো অপেক্ষা রাখে না বলবেন কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ বলবেন বিজেপি তে যোগ দিয়েছে আমার মনে হয় সব খারাপ লোকরাই বিজেপি তে যোগ দেয় এর সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায় ক্রিকেটারদের নয় একমাত্র শাহরুখ খানকে দেখতে গিয়ে ইডেনের লোকেরা পদবিষ্ট হয়েছিল এই আলোচনায় আমি কিন্তু আমার ধন্যবাদ ধন্যবাদ মহুল মৈত্র আপনি বলেছেন যে কাকে কীরম দেখতে সেটা এক্ষেত্রে বিবেচ্য নয় আপনার কথাটা অনেকটা অখিল গিরি সেই কথার মতো হয়ে গেল আপনাদের রাষ্ট্রপতিকে কেমন দেখতে সুতরাং কাকে কেমন দেখতে সেটা বিবেচ্য হতে পারে না যেটা বিবেচ্য সেটা হচ্ছে যে সুবেন্দু অধিকারী সভাতে আজকে কম্বল বিতরণের ঘটনায় তিনজন পদপৃষ্ঠ হয়ে মারা গিয়েছেন এবং এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা পুলিশের অনুমতি ছিল না বলে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ অন্যদের অভিযোগ যে পুলিশের অনুমতি থাকলেও পুলিশ কেন সক্রিয় হয়নি আমাদের সঙ্গে আরও কলার রয়েছেন বলবেন কে বলছেন কে বলছেন দয়া করে বলবেন জলপাইগুড়ি থেকে বলছি হ্যাঁ আপনার নামটা বলবেন কে বলছেন আমার নাম হচ্ছে বাবলু দাস হ্যাঁ বলবেন বাবলু বাবু জলপাইগুড়ি থেকে বলছি বাবলু দাস এই যে শুভেন্দু অধিকারী যে ঘটনাগুলা করতেছে সেগুলা কি নিন্দনীয় না সেও ধন্যবাদ আপনাকে আপনি আমরা একটা কথাই বলতে পারি নিউজ বর্তমানে ময়না তদন্তে আমরা বিষয়টিকে খান খান করে দেখছি এবং তার অস্থি মজ্জা বিতরণ করে আমরা দেখার চেষ্টা করছি ঘটনাটি কি হয়েছিল যদি পুলিশি অনুমতি থাকে তাহলে এক জিনিস আর যদি পুলিশি অনুমতি না থাকে তাহলে তা অবশ্যই নিন্দনীয় এই বিষয়ে বলে দেবার কোনো অপেক্ষা রাখে না আরও করা রয়েছেন আমাদের সঙ্গে বলবেন কে বলছেন নমস্কার জয়ন্ত বাবু উৎপল গোস্বামীরিয়া থেকে বলছি হ্যাঁ বলবেন উৎপল বাবু দেখো পুলিশ কমিশন ছাড়া যে সভাটা করা হয়েছে এবং তাতে যে কতজন মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছে তার জন্য সুরেন্দ্র অধিকারী দায়ী সুরেন্দ্র অধিকারীকে অ্যারেস্ট করা হয়নি কেন সেটাই আমার ব্যক্তিগত প্রশ্ন তাকে অ্যারেস্ট করে সমস্ত কিছু তথ্য জানাতে হবে এবং ক্ষতিপূরণ পাবন তার থেকে তার ব্যক্তিগত কাজ থেকে সমস্ত কিছু নিতে হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ উৎপলবাবু উৎপলবাবু বলেছেন সুবেন্দু অধিকারীকে কেন গ্রেফতার করা হয়নি আমি একটি কথাই বলবো যে ভারতীয় পিনাল কোড অনুযায়ী সুবেন্দু অধিকারী সবাই উপস্থিত ছিলেন বলেই তিনি এই তিনজনের মৃত্যুর জন্য দায়ী এটা কেউ প্রমাণ করতে পারবেন না সুতরাং সেটি কোনো মতেই সম্ভব নয় সুবেন্দু অধিকারীকে গ্রেপ্তার করা বা ইমপ্লিকেট করা তবে যে বিষয়টি করা যেতে পারে যে পুলিশি অনুমতি ছিল কি ছিল না এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি আমার প্রতিনিধি লালু খানকে অনুরোধ করব পুলিশ কমিশনার যদি কথা বলেন পুলিশ কমিশনার এখনও কথা বলেননি তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ জানিয়েছেন যে পুলিশ পারমিশন ছিল না সুতরাং তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্রের কথায় আমরা শেষ কথা বলব না আমরা জানতে চাইব লালু খানের মারফত পুলিশ কমিশনারের বক্তব্য আরও কলা রয়েছেন বলবেন কে বলছেন বলবেন কে বলছেন হ্যাঁ বলবেন আমি বলছি স্যার যে সত্যি ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিরপেক্ষ হোক যেভাবে শুভেন্দু অধিকারী যেভাবে ভাষায় যে ভাষায় বলছে না আমাদেরও খুব লাগছে राजनैतिक आकाशे झड़ उठे সেই বিষয়টি নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান আরো কলার রয়েছে আমাদের সঙ্গে বলবেন কে বলছেন কে বলছেন দয়া করে বলবেন 
माननीय कलर शुभेंदु अधिकारी जी बिना अनुमति सभा करें तरह कारण हम विजेपिर को सभा के अनुमति देा हा अत बिना अनुमति सभा कर एक अधिकार जमे जाए विजेपी हमें आपके जो जेको सभा जेको समावेश अथवा जेको जदि को अनुष्ठान कर्मसूची है तेल पुलिस अनुमति ने प्रयोजन जी एम जिसमस्त मिशिलगुली है सीपीएम कॉग्रेस एमक बजेपिर से क्षेत्र में लालबजार के अनुमति ने लालबजार अनुमति है ना संश्लिष्ट जिला करपक्ष अनुमति नीते हैं संश्लिष्ट पुलिस कमिशनारेटर का अनुमति नीते हैं एक क्षेत्र में जो अनुमति ना ने गर्हित अपराधे मध्य पड़े हमें जानी ना गर्हित अपराध करार पर कि उद्योग छाड़ा पा कारण उद्योग एक क्षेत्र में दायी हन यसंगे अपन मन कर देव जो आज थे अनेक बचर आगे कलकार रवींद्र सरोवर एक जलसा हो जलसाते मुम्बईय तारकारा एस पुलिस को अनुमति छो ना से ही जलसाय कंतु जरा उद्योता छें प्रत्येके पुलिस हाथे धरा पड़े ग्रेफ्तार हो सरम कि जानी ना भविष्य क्यों बोलने क्योंकि मेयर शुभेंदु अधिकारी से उपस्थित छें शुभेंदु अधिकारी मृत्युर जे दायी जरा एक तरह संगे एकमत नई तब आब एक ही संगे बी जी पुलिस अनुमति ना थे तेल शुभेंदु अधिकारी से सबा जावा बांछन छा और कलर आसान संगे कथा बलार जे बोलें क्या बोल हेलो हाँ बोलें क्या बोल बाबलू दास बोल जलपाईगुड़ी थे हाँ बोलें बाबलू दास मृत्यु दाय शुभेंदु अधिकारी नई राजनीति बरखास्त करते परित्यज्य करते बाबलू दास जलपाईगुड़ी कलर आसान संगे आज के अनुष्ठान जलर मत फोन आसलस्रोतर मत कारण जी जो घटनाटी सती सम्प्रति घटे घटना अभिघात अत्यंत तीव्र संगे कलर रही बोलें क्या बोल मंडल हाँ बोलें सुभेंदुअ अनुमति पुलिस चावल पुलिस जो ना दे सभा करना कम्बल वितरण करब कम शुभेंदु अधिकारी सभास्थल परित्याग कर पर घटना घटे शुभेंदु अधिकारी इम्प्लीकेट कर प्रश्न नहीं कलर आसान संगे जो देवर जो अनुष्ठने संगे कलर इसे गेन क्या बोल क्या बोल हेलो हाँ बोलें सुकुमार मंडल हाँ बोलें सुकुमार मंडल दिल्ली महामूर्ख से छापिए पड़े से दिलीप घोष के भद्रलोक अधिकारी अब्दी नमस्कार
ধন্যবাদ নবকুমার বাবু পরিষ্কার যে কথাটা বলেছেন নবকুমার বাবু বক্তব্য যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল বলেই পুলিশ যদি অনুমতি না দেয় তাহলে সমস্যা তৈরি হতো পশ্চিমবঙ্গে ধর্মের অনুষ্ঠানের কোনো জায়গা নেই এমন একটা অভিযোগ তোলা হতো এবং সেই অভিযোগ তুলে নানান ধরনের গণ্ডগোল সৃষ্টি করা হতো অতএব তিনি বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ সম্পর্কে যে অভিমত বা যে ধারণা পোষণ করে বিজেপি তার মধ্যে দিয়ে কোথাও একটা প্যারাকলিজম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আমরা দেখেছি বারবার বিজেপি এই ঘটনাটি করে নবকুমার বাবুকে কোট করছে আমি এবং তিনি বলছেন এই ঘটনার ফলে রীতিমতো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে আমাদের সঙ্গে আরও কলার আসছেন এবং এই অনুষ্ঠানে জলস্রোতের মতো কল আসছে কলারও আমাদের অভিমত জানাতে চাইছেন একটু আগে এই ঘটনা ঘটেছে আমাদের সঙ্গে কলার এসে গেছেন বলবেন কে বলছেন বলবেন কে বলছেন কে বলছেন দয়া করে বলবেন আপনি লাইনে এসে আমি নদিয়া থেকে রমেন বালা বলছি হ্যাঁ বলবেন কি বলছেন নদিয়া থেকে রমেন বালা বলছি নদিয়া থেকে রমেন বালা বলছি আমি বলতে চাইছি যে এই শুভেন্দু অধিকারী একটা ক্রিমিনাল ধন্যবাদ রমেন রমেনের কথা আমরা অস্ফুট শুনতে পেলাম তিনি বলেছেন শুভেন্দু অধিকারী ক্রিমিনাল এই বিষয়টি কতটা গ্রহণযোগ্য আমরা জানি না কারণ শুভেন্দু অধিকারী সভাস্থল ছেড়ে যাবার পর চলে গিয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে যোগ দিচ্ছেন আমাদের আসানসোলের প্রতিনিধি লালু খান আমরা তাকে যে আপডেটগুলো নিতে বলেছিলাম সেই আপডেটগুলো নেই সম্ভবত লালু খান আসছেন আমি সরাসরি চলে যাব লালু খানের কাছে লালু খান কি জানা যাচ্ছে হ্যাঁ দেখো জয়ন্তরা ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছেন আসানসোলের জেলা শাসক অর্থাৎ পশ্চিম বর্তমানের জেলা শাসক তিনি এসে পৌঁছেছেন এবং আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের পুলিশ কমিশনার সুধীর কুমার নীলকান্ত তিনি এসে পৌঁছেছেন দেখো এইমাত্র আমরা দেখলাম যে যারা আহত ছিলেন তাদেরকে তাদের তাদের পরিস্থিতি কীরকম রয়েছে শারীরিক অবস্থা ঠিক কি সেটা দেখার জন্য ইতিমধ্যেই যে জেলা শাসক এবং পুলিশ কমিশনার দুজনে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অর্থাৎ যারা আহত রয়েছে তাদের সঙ্গে দেখা করে তারা এইমাত্র বেরিয়েছেন এবং বেরোনোর সময় তারা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিল সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তারা জানিয়েছেন যে এই যে শিবচর্চা নামে যে অনুষ্ঠান করা হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানের কিন্তু কোনো পুলিশই পারমিশন ছিল না অর্থাৎ কোনো পুলিশের কাছে পারমিশন নেওয়া হয়নি সেই কথা পরিষ্কারভাবে পুলিশ কমিশনার তিনি জানিয়েছেন পাশাপাশি তিনি বলেন যে পুলিশ এটা বিভিন্ন যে সোর্স রয়েছে বা সামাজিক মাধ্যম রয়েছে সেখান থেকে পুলিশ খবর পায় এবং খবর পাওয়ার পরে যা যা ব্যবস্থা নেয়ার পুলিশই ব্যবস্থা যা যা নেয়ার সেগুলো নেওয়া হয়েছিল দেখো পুরো ঘটনার তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে সেটা পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন এবং এই ঘটনার জেরে এই তিনজন মারা গেছে তিনজন নিহত হয়েছে এবং পাঁচজন আহত হয়েছে এখনো পর্যন্ত এটাই আপডেট এটাই পুলিশ কমিশনার তিনি নিজে এই কথা জানিয়েছেন পাশাপাশি যারা আহত রয়েছে তাদের যেমন চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে এছাড়া আর কেউ আহত রয়েছে কিনা বা এই ঘটনার পর এলাকার কি পরিস্থিতি রয়েছে সমস্ত দিক যেমন পুলিশ পুলিশের পক্ষ থেকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে পাশাপাশি নির্দিষ্টভাবে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত পুলিশই ইতিমধ্যেই পুলিশ শুরু করেছে চন্দ্রদা লালু একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো রাজনৈতিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে বিজেপি অথবা তৃণমূলের দেখো এখনো পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া বলতে আমরা দেখলাম যে এই কিছুক্ষণ আগেই বিজেপি নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি তিনিও এসে পৌঁছেছেন হাসপাতালে এবং তার আগে আমরা দেখেছি যে হাসপাতালে ইতিমধ্যেই তৃণমূল নেতৃত্ব যারা রয়েছে অর্থাৎ একদিকে কাউন্সিলার অন্যদিকে ডেপুটি মেয়র তিনি অভিজিৎ ঘটক তিনি এসে পৌঁছেছেন আসানসোল পুরসভার চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় তিনি এসে পৌঁছেছেন এবং তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি রাজ্য সহসভাপতি ভি শিবদাসন দাসু তিনিও এসে পৌঁছেছেন আসানসোল জেলা হাসপাতালে এবং তারাও এই যারা আহত রয়েছে তাদের সেখানে গিয়ে তাদের তাদেরকে দেখেছেন এবং আসানসোলের হাসপাতাল সুপার তিনি তাকেও আমরা দেখেছি যে তিনিও এই যে সুপার স্পেশালিটি হসপিটালের যে বিল্ডিং সেই বিল্ডিং থেকে এইমাত্র তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং তারা ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেছেন পাশাপাশি অভিজিৎ ঘটক ডেপুটি মেয়র তথা কাউন্সিলার তিনি যেটা জানিয়েছেন যে যে যারা আহত হয়েছে তাদের পরিবারের পাশে রয়েছে এবং সমস্ত রকম সহযোগিতা তারা করবে এমনটাই এখনো পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে অর্থাৎ লালু খান ধন্যবাদ তোমাকে আপডেট দেবার জন্য লালু খান আমাদের জানিয়ে দিল যে আসানসোলের পুলিশ কমিশনার পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে এই ধর্মীয় সভার কোনো অনুমতি নেওয়া হয়নি 
অর্থাৎ অনুমতিহীন সভায় কেন শুভেন্দু অধিকারী অথবা তারকা খচিত নেতারা গেলেন সেই প্রশ্ন ইতিমধ্যে উঠে গেল পুলিশের দাবি যে তারা ব্যবস্থা করেছিল এবং তারা সামাজিক মাধ্যম এবং সংবাদ মাধ্যমের কাছ থেকে খবর পেয়ে ব্যবস্থা করেছিল কেউ তাদের খবর দেয়নি এটা গর্হিত অপরাধ আমি জানি না উদ্যোক্তাদের গ্রেফতার করা হবে কিনা কিন্তু অনুমতিহীন সভায় কম্বল বিতরণকে কেন্দ্র করে তিনজনের পদপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু তার মধ্যে একজন শিশু উদ্যোক্তাদের অবশ্যই গ্রেফতার করা উচিত আমরা আমি এই মুহূর্তে চলে যাব আমাদের সেকেন্ড স্টুডিওতে সুদীপ্ত ভট্টাচার্যের কাছে তার আগে একজন কলার রয়েছেন বলবেন কে বলছেন আমি নদিয়া জেলার মাঝিয়া থেকে পাবাখালি থেকে নরেশ নাথ বলছি হ্যাঁ বলবেন বলছি বিনা অনুমতি পুলিশের পারমিশনের অনুমতি না নিয়ে কম্বল বিতরণ করার নাম করে যে তিনজনার প্রাণ নেওয়া হয়েছে এটা সম্পূর্ণ দায় শুভেন্দু অধিকারীর আর শুভেন্দু অধিকারীর বাড়ির থেকে টাকা নিয়ে এনে এদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দরকার ধন্যবাদ আমাদের মাননীয় কলার একটি কথা বলেছেন আমি সেই কথাতে কিছু মন্তব্য করব না এই কারণেই করব না কারণ শুভেন্দু অধিকারী সভাস্থল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তিনি সেখানে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বিধানসভার বিরোধীর অধীন দলনেতা কিছু প্রোটোকল দ্বারা আবদ্ধ থাকেন যে সভাতে পুলিশের অনুমতি নেওয়া হয়নি সেই সভাতে তিনি কেন গিয়েছিলেন সেই প্রশ্ন উঠে যাওয়া অবশ্য অস্বাভাবিক নয় সুদীপ্ত ভট্টাচার্য সেকেন্ড স্টুডিও থেকে আমাদের রয়েছেন সুদীপ্ত প্রোটোকল অনুযায়ী বিধানসভার বিরোধী দলনেতা পুলিশের অনুমতি বিহীন এই সবাই কি যেতে পারেন না একদমই পারেন না প্রথমেই তার উচিত ছিল যে কোনো জনসভায় তিনি যাওয়ার আগে সে দলীয় হোক বা কোনো অন্য কোনো সভা হোক সেখানে যাওয়ার আগে তার কিছু প্রোটোকল থাকে তিনি যেহেতু রাজ্যের বিরোধী দলনেতা সুতরাং তার আগে তার উদ্যোক্তাদের কাছে তার জেনে নেওয়া উচিত ছিল বা পুলিশের কাছে তার জেনে নেওয়া উচিত ছিল যে এই ধরনের সভার কোনো অনুমতি তারা নিয়েছেন কি না যদি না নিয়ে থাকেন তাহলে ইতিমধ্যেই লালু খান আমাদের প্রতিনিধি জানিয়ে দিয়েছেন আসানসোলের পুলিশ কমিশনার সুবীর কুমার তিনি পরিষ্কার সুধীর কুমার তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে এই সভার কোনো অনুমতি নেওয়া হয়নি আমাদের সঙ্গে আরও একজন কলার রয়েছেন বলবেন কে বলছেন যেমন উদ্যোক্তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা উচিত যে তিনজন মারা গেছে আমরা যে মুহূর্তে খবর পেয়েছি অন্তত এখন অব্দি পাঁচজন গুরুতর আহত রয়েছে তাদের যে কি ধরনের মানে গুরুতর আহত তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সুতরাং মৃতের সংখ্যা হয়তো বাড়তে পারে যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে পুলিশ কিন্তু উদ্যোক্তাদের ইমিডিয়েট কিন্তু অ্যারেস্ট করা উচিত ঘোষ দাবি করেছেন যে আসানসোলের ঘটনায় পুলিশ অনুমতি ছিল না আমাদের প্রতিনিধি লালু খান জানিয়ে দিয়েছেন আসানসোলের পুলিশ কমিশনারকে উদ্ধৃত করে যে কোনো পুলিশ পারমিশন নেওয়া হয়নি পুলিশ পারমিশন ছাড়া এই সভা কিভাবে হলো এবং বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সহ তারকা খচিত নেতারা কি করে এই সভায় গেলেন তাই নিয়ে কিঞ্চিৎ প্রশ্ন উঠে যায় ধর্মীয় সভা হোক অথবা যে সবাই হোক যদি হেভিওয়েটরা সেখানে যান তাহলে তার মাত্রা আলাদা হয়ে যায় কম্বল বিতরণকে কেন্দ্র করে যে হুড়োহুড়ি হয়েছিল সেখানে তিনজন মানুষ পদপৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন আরও কলার রয়েছেন আমাদের সঙ্গে বলবেন কে বলছেন হ্যাঁ বলবেন কে বলছেন হ্যাঁ বলবেন কি বলছেন অর্থাৎ আমাদের মাননীয় কলার তিনি বলেছেন ভলেন্টিয়াররা কি করছিল তিনটি তরতা যা প্রাণ চলে গেল স্বেচ্ছাসেবকদের অবশ্যই কিছু কর্তব্য থাকে কিন্তু তার থেকে বেশি দায় থাকে যারা বিনা অনুমতির এই সভায় হাজির হন উদ্যোক্তারা এই ঘটনার জন্য গ্রেফতারি এড়াতে পারেন না আমরা জানি না তাদের গ্রেফতার করা হবে কি না আসানসোলের পুলিশ কমিশনার কি বা কি সিদ্ধান্ত নেবেন তবে ইতিমধ্যেই তারা জানিয়েছেন যে এই সবার কোনো অনুমতি নেওয়া হয়নি এবং তারকা খচিত নেতারা কেন এই অনুমতিহীন সবাই গিয়েছিলেন সেটি নিয়েও প্রশ্ন আসে বলবেন কে বলছেন নদিয়া থেকে শুভম বলছি হ্যাঁ বলবেন বলছি আসানসোলের যে সবচেয়ে হয়ে তিন জানা এটা খুবই দুঃখজনক আর শুভেন্দ্র অধিকারী যে পুলিশের অনুমতি নেননি এটা একটু লজ্জাজনক ঘটনা
ধন্যবাদ সুপরবাবু সুপরবাবু বলেছেন ঘটনা দুঃখজনক এবং লজ্জাজনক এই কারণে যে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা এই সবাই গিয়েছিলেন তিনি কেন এই সবাই গেলেন তাই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সুফলবাবু আরও কলা রয়েছেন আমাদের সঙ্গে বলবেন কে বলছেন বলবেন কে বলছেন হ্যাঁ হ্যালো আমি দিঘা থেকে বলছি হ্যাঁ বলবেন আপনার নামটা বলবেন এবং কি বলতে চান বলবেন হ্যাঁ হ্যালো আমি দিঘা থেকে বলছি আমি বলছি এই সুরেন্দু বাবু যে অন্যায় ভাবে এই যে পদপৃষ্ঠ করে কয়েকটা প্রাণ চলে গেল বিদ্যুৎ সংযোগ চলে যাবার জন্য তিনি যেটুকু দেখতে পেয়েছেন সেই থেকে তিনি বলেছেন যে শুভেন্দু অধিকারী শুভেন্দু অধিকারী জেলা দীঘা থেকে তিনি ফোন করেছেন এবং তিনি বলেছেন শুভেন্দু অধিকারী যে কাজটি করেছেন সে কাজটি সঠিক হয়নি আরও কলার আসছেন আমাদের টেলিফোন নিরন্তর বেজে চলেছে আমরা বুঝতে পারছি আমার জনমানুষ এই ঘটনাটি কিরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে আরও কলার রয়েছেন বলবেন কে বলছেন বলবেন কে বলছেন আপনি লাইনে রয়েছেন বলবেন কে বলছেন হ্যাঁ আজকে যে ঘটনাটা এই ঘটনাটা আমরা খুবই দুঃখ পেয়েছি এবং মারমা হতো কেননা গরিব মানুষরা এই সমস্ত মানে নেওয়ার জন্য অলরেডি যে ভিড় করবে সেটা শুভেন্দু অধিকারীর মতো লোক যদি না জানতে পারে ও বিরোধী দল নেতার থেকে আজকেই উনি বহিষ্কার করবে কেননা ওনার মতো কিন্তু অপরিণত একটা লোক তাকে বিরোধী দল নেতা করে আমাদের দেশের সর্বনাশকে দেখে আনছে তথা বাংলার সর্বনাশ দেখে আনছে কে বলছেন দয়া করে বলবেন যে বারো তারিখ চোদ্দ তারিখ এবং একুশ তারিখ বারো তারিখে একটা ঘটনা আমরা দেখলাম আজকে চোদ্দ তারিখে একটা ঘটনা দেখলাম এই ঘটনার কি অনুমায় নয় যে আগামী একুশ তারিখে আর বড় কিছু ঘটতে পারে কে বলছেন দয়া করে বলবেন কম্বল বিতরণকে কেন্দ্র করে শুভেন্দু অধিকারী সভা থেকে তিনজনের মৃত্যু অর্থাৎ কোথাও যেন দেখে মনে হচ্ছে গন্ধটা খুব সন্দেহজনক আমরা সে কথা বলবো না আমরা যেটা বলার চেষ্টা করব কাকতালীয় হতে পারে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পুলিশের বিনা অনুমতিতে এই সভায় হেভিওয়েট নেতাদের যাওয়াটা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় নয় সুদীপ্ত ভট্টাচার্যের কাছে যাবো আমি সেকেন্ড স্টুডিওতে শেষবারের মতো সুদীপ্ত এই যে ঘটনাটি ঘটেছে বিধানসভার বিরোধী দলনতা সহ অন্যান্য তারকা নেতারা এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মঞ্চে ছিলেন এবং তারপরেই হুড়োহুড়ি কম্বল বিতরণকে কেন্দ্র করে কম্বল শীতকালে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি জিনিস এবং গরিব মানুষেরাই সেটি সংগ্রহ করার জন্য এই ধরনের সভায় যান এটা কি নেতারা বুঝতে পারেনি তারা কি অ্যাপ্রেস করতে পারেনি যে এত ভিড় হতে পারে না আমার মনে হয় তারা এটা বুঝতে পারেননি বুঝলে তাদের মানে এটা বুঝতেও পারেননি নাকি তারা মানে ইচ্ছাকৃতভাবে করেছেন এটা কিন্তু তদন্ত করলেই বোঝা যাবে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে শুভেন্দু অধিকারী গেছেন শুভেন্দু অধিকারীর দিকে আঙুল উঠবেই এটা স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু তিনি ঘটনার সময় ছিলেন না এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে তিনি ছিলেন না কিন্তু তার দিকে আঙুল উঠছে কেননা আঙুলটা উঠছে এই কারণেই যে আমরা বড্ড বেশি আসল ঘটনা তদন্ত থেকে আমি কলারদের কথা কিছু শুনছিলাম তারা বলছিলেন যে কেউ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তুলনা করছেন কেউ তার উদ্ধত নিয়ে প্রশ্ন করছেন দেখুন এই প্রশ্নগুলোর করা কিন্তু এখন উচিত নয় এখন ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা উচিত যে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক তার মধ্যে একটু থামাবো জিতেন্দ্র তেওয়ারি বিজেপির নেতা তিনি দাবি করেছেন পনেরো দিন আগে পুলিশের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল তার থেকেও হাস্যকর দাবি করেছেন রাহুল সিনহা বিজেপি নেতা তিনি বলেছেন পুরো ঘটনাটি তৃণমূল কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র এর বাইরে অবশ্য তার কিছু বলার নেই কারণ এই অবস্থায় তিনি আর কি বলবেন তিনি বলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র প্রশ্ন হচ্ছে তৃণমূলের নেতা অথবা বিজেপির নেতা অথবা কোনো তারকা অথবা কোনো খেলোয়াড় কোনো মন্ত্রী কোনো শান্ত্রী কেউ যদি পুলিশের বিনা অনুমতিতে কোনো সভায় যায় সেই সভায় যদি কোনো প্যান্ডিমোনিয়াম হয় সেই সভা থেকে যদি তিনজনের মৃত্যু হয় তাহলে অবশ্যই তার দায় কিছুটা হলেও তাদের ওপর বর্ষায় এই কথা জানিয়ে নিউজ বর্তমানের ময়না তদন্ত থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ নমস্কার সুদীপ্তকে এবং ধন্যবাদ যারা আমাদের অসংখ্য কলারকে যারা আমাদের সঙ্গে আজকে যোগ দিয়েছিলেন ধন্যবাদ নমস্কার